ത്രയംബകം യജാമി ആൻമിക നിഴൽവുകൾ ഇറൈ സേദികളിൻ തൊകുപ്പു കാക സംചന മുദന്മെ നിഴൽവുകൾ ഉളകം മുഴുവതും ക്രിസ്മസ് പണ്ടികൈ കോളാകല കൊണ്ടാട്ടം ദേവാളയങ്കളിൽ സിരപ്പ് വഴിപാട് ഈരോട് വീരപ്പൻ ചത്തിരം മാർഗമൻ കോഹിൽ പൊങ്കൽ വിള അളകു കുത്തിയും കാവടിയെടുത്തും നേത്തിക്കടൻ ചെലുത്തിയ ഭക്തർകൾ മധുരയിൽ അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് മണ്ഡല പൂജ സിറപ്പ് വഴിപാട്ടിൽ തരളാണ ഭക്തർകൾ കലത്തുകൊണ്ട് സ്വാമി ദർശനം ഉലകം മുഴുവതും ക്രിസ്മസ് പണ്ടികൈ കേക്ക് വെട്ടിയും സിറപ്പ് വഴിപാടുകളുടനും കോളാകളമാക കൊണ്ടാടപ്പെട്ടത് യേസു പിരാൻ പിറന്ത ദിനമാണ് ക്രിസ്മസ് പണ്ടികൈ നാട് മുഴുവതും ഇന്ന് കോളാകളമാക കൊണ്ടാടപ്പെട്ടത് ഇതിനെ കൂട്ടി നള്ളിരവ് മുതലേ ക്രിസ്തുവർകൾ അണിവരും പുത്താടെ അണിന്ത് പേരാലയങ്ങളിൽ ചെന്ന് സിറപ്പ് വഴിപാട് നടത്തിനർ പിന്നെ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് വെട്ടി കൊണ്ടാടിനർ ചെന്നൈ സാന്തോം പേരാളയം ബെസൻ നഗർ പുനിത വേളാങ്കണി പേരാളയത്തിൽ നള്ളിരവ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സിറപ്പ് പ്രാർത്ഥന നടപ്പെട്ടത് അതിനെ തുടർന്ന് കേക്ക് വെട്ടി അനേവർക്കും വഴങ്ങപ്പെട്ടത് അതിനെ തുടർന്ന് നടപ്പെട്ട സിറപ്പ് കൂട്ടുതിരുപ്പള്ളിയിൽ ചെന്നൈ മറ്റുമിന്റെ വെളി മാണിനങ്ങൾ മറ്റും വെളി നാടുകളിൽ ഇരുന്നും ഏറാളമാനോർ കലന്തുകൊണ്ടനർ പിന്നെ ഒരുവർക്ക് ഒരുവർ ആറത്തഴവി ക്രിസ്മസ് വാഴ്ത്തുകളെ പരിമാറിക്കൊണ്ടനർ இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் சர்ச் ஸ்பெஷல் டேல பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆசையா இருந்துச்சு சென் தாமஸ் பற்றி நாங்கள் நிறையா படிச்சுக்கிறோம் இது நிறைய நாள் பார்க்கணும் மாதிரி இருந்துட்டு இந்த நாளில் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிளான் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்துகிட்டு டிக்கெட் கிடைக்காமல் எல்லாம் அவசரப்பட்டு வந்துக்கிறோம் அதனால் இங்கே வந்தோன்னா சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு எங்களுக்கு சந்த் இது இன்றைக்கி டே எனக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்குது ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷலான சர்ச்சு ஸ்பெஷலான டே அங்கே போனோம்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு இருந்துச்சு இங்கே தாமஸ் சர்ச்சுக்கு வரணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசையாக இருந்துச்சு ஃபேமிலியோட இது ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே ஃபேமிலியோடு வந்திருக்கோம் நாங்கள் சர்ச்சுக்கு சென்னைனாலே ஒரு கெத்து தானே அதனால தான் ஒரு சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு பீச் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் கிளைமேட் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கு வரும்போது சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் போயிட்டு வந்தோம் அப்போதுலேருந்து ஒரு டிவைன் ஃபீலிங் ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இங்கே பார்க்குறதுக்கு இங்கே ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ கிறிஸ்மஸை நம்ம ரொம்ப நல்லாவே கொண்டாடிங்க வெளியூருக்கு வந்து நம்ம நல்லா ஹாப்பியாக கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறோம் ரொம்ப சர்ச்சுக்கு வந்து அது இந்த சர்ச்சுக்கு வந்தது நமக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக நம்ம ஃபீல் பண்ணால் தல கிறிஸ்மஸ் எங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன் இயர் ஆக போகுது இப்போ ரொம்ப சில சந்தோஷமாக இருக்கும் கிறிஸ்மஸில் நிறைய பேர் புதுசு புதுசாக வராங்க எல்லோரும் பார்க்கும்போது ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இது வரைக்கும் சிங்கிளாக தான் நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போது நமக்குன்னு ஒரு பார்ட்னர் வந்திருக்காங்க சந்தோஷமாக இருக்கு ஈரோடு வீரப்பன் சத்திரம் மாரியம்மன் கோவில் பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு பக்தர்கள் அழகு குத்தையும் காவடி எடுத்தும் தங்களது நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள மிகவும் பழமையானதும் பிரசித்தி பெற்றதுமாக வீரப்ப சத்திரம் மாரியம்மன் கோவில் விளங்கி வருகிறது இந்த கோவிலில் ஆண்டுதோறும் மார்கழி மாதத்தில் கம்பம் நடப்பட்டு பொங்கல் விழா வெகு விமர்சையாக நடத்தப்படுகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டுக்கான பொங்கல் விழா கடந்த பதினெட்டாம் தேதி பூச்சாட்டுதல் மற்றும் கம்பம் நெடுதலுடன் தொடங்கியது அதனைத் தொடர்ந்து நாள்தோறும் மூலவர் அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சியளித்தார் கோயில் முன்பு நடப்பட்டுள்ள கம்பத்திற்கு ஈரோடு மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து புனித நீர் ஊற்றி அம்மனை வழிபட்டு வருகின்றனர்
பொங்கலை முன்னிட்டு காப்பு கட்டி விரதம் இருக்கும் பக்தர்கள் காவிரி ஆற்றிலிருந்து தீர்த்த குடம் எடுத்து வந்தும் அக்னி சட்டி ஏந்தியும் அம்மனுக்கு நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர் பக்தர்கள் சிலர் தங்களது உடலில் அழகு குத்தி வாத்திய இசைக்கு ஏற்றவாறு நடனமாடியபடியும் பறவை காவடியில் பறந்தபடியும் கோவிலுக்கு வந்து அம்மனை தரிசித்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் வீரப்பன் சத்திரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு நேர்த்திக்கடன் செலுத்திய பக்தர்களை கண்டு வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து முக்கிய நிகழ்வான மாவிளக்கு படைத்து அம்மன் வழிபாடும் பொங்கல் விழாவும் நாளை நடைபெறுகிறது மதுரையில் ஐயப்ப சுவாமிக்கு நடத்தப்பட்ட மண்டல பூஜை மற்றும் சிறப்பு அபிஷேகத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மதுரை சொக்கநாதபுரம் செல்லையா காலனி பகுதியில் ஓடை கருப்பண்ண சுவாமி கோயில் அமைந்துள்ளது இந்த கோயிலில் எழுந்தருளி இருக்கும் ஐயப்ப சுவாமிக்கு ஆண்டுதோறும் மண்டல பூஜை மற்றும் சிறப்பு அபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு மண்டல பூஜை மற்றும் சிறப்பு அபிஷேகம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது ஐயப்பனுக்கு பதினோரு வகையான திவ்ய பொருட்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு அதன் தொடர்ச்சியாக லட்சார்ச்சனை நடத்தப்பட்டது இறுதியாக நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டன மண்டல பூஜை மற்றும் சிறப்பு அபிஷேகத்தில் பங்கேற்றால் நோய் நொடி விலகும் புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும் மாங்கல்ய பலம் பெருகும் என பக்தர்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் இருபத்தி நான்கு வருடங்களாக லட்சார்ச்சனை மற்றும் மண்டல பூஜையை சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்றுக் கொண்டு வரும் இந்த வருடம் இன்றைய தினம் ஐயப்ப மண்டல பூஜை சீரும் சிறப்புமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஐயப்ப சுவாமியின் பிரசாதத்தை பெற்று பக்த கோடையில் அனைவரும் அனைத்து செல்வங்களும் பெற்று வளமுடன் வாழ வேண்டி அருகில புத்திர ஐயப்ப சுவாமியை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து மீண்டும் பிரார்த்தனை செய்வோமாக இன்றைய தினம் மண்டல பூஜை லட்சாட்சனை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது வருட வருடம் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஒவ்வொரு வருடமும் தொடர்ந்து இந்த ஆலயத்தில் அமைந்திருக்கும் ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமிக்கு மண்டல பூஜையும் லட்சாட்சனையும் அன்றைய தினம் சிறப்பு வெள்ளி கவச அலங்காரத்தில் சுவாமி எல்லாருக்கும் அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இன்றைய தினத்தில் அனைத்து மக்களும் மிகவும் நலமும் வளமும் பெற வேண்டும் என்று லட்சாட்சனையை வருடாவருடம் இந்த ஆலயத்தினுடைய நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு சீரும் சிறப்புமாக நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் புலி வாகனத்தில் வீதி உலா சென்ற ஐயப்பன் பக்தி பரவசத்துடன் வணங்கிய பக்தர்கள் விவரம் விளம்பர கிடைவேலைக்கு பிறகு ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை திருவண்ணாமலையில் உள்ள உலக மாதா ஆலயத்தில் சிறப்பு திருப்பள்ளி நடைபெற்றது இதில் புத்தாடை அணிந்து பங்கேற்ற மக்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் கிறிஸ்தவர்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான கிறிஸ்துமஸ் விழா இன்று உலகம் முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது திருவண்ணாமலை திண்டிவனம் சாலையில் உள்ள தூய உலக மாதா ஆலயத்தில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு சிறப்பு திருப்பள்ளி நடைபெற்றது உலக அமைதிக்காகவும் ஒற்றுமைக்காகவும் நற்பண்புகளை உருவாக்கவும் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த நாளான கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கென்று திருப்பலி பாடல்களை பாடி பக்தர்கள் இறைவனை பிரார்த்தித்தனர் இதில் ஆயிரக்கணக்கான கிறிஸ்தவ பெருமக்கள் கலந்து கொண்டனர்
ஈரோடு புனித அமல அன்னை ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு திருப்பலி மற்றும் பிரார்த்தனையில் ஈரோடு மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் தங்கள் குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டு வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் பிரார்த்தனை மண்டபத்தில் கூடியிருந்த கிறிஸ்தவர்கள் அனைவரும் இயேசுவின் பிறப்பை வரவேற்றிடும் வகையில் கைகளில் மெழுகுவர்த்திகளை ஏந்தியபடி சிறப்பு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்ட குழந்தை இயேசு அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த மாட்டு தொழுவத்தில் படியமர்த்தப்பட்டார் அனைவரும் தங்களது குடும்பத்தினர் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களிடம் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியுடன் பரிமாறிக் கொண்டனர் இயேசு கிறிஸ்து போதித்த அன்பு சமாதானம் அரவணைப்பை வேண்டி பிரார்த்திப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர் இயேசுவின் பிறப்பை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடிடும் வகையில் ஆலயம் முழுவதும் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன இயேசு பிறந்ததுல எங்க எல்லாத்துக்கும் மகிழ்ச்சி கடலூர் புனித கார்மேல் அன்னை தேவாலயத்தில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையொட்டி கூட்டு பிரார்த்தனையும் சிறப்பு திருப்பலியும் நடைபெற்றன இதில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கிறிஸ்தவ பெருமக்கள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் தேவாலயத்தில் குழந்தை இயேசுவை உலகிற்கு வரவேற்கும் விதமாக பாடல்கள் பாடப்பட்டன ஐயப்ப சேவா சங்க ஆண்டு விழாவையொட்டி கரூர் அருள்மிகு பசுபதீஸ்வரர் கோயிலில் எழுந்தருளியிருக்கும் சுவாமி ஐயப்பன் புலி வாகனத்தில் வீதி உலா சென்று பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் கரூர் ஸ்ரீ பசுபதீஸ்வரர் ஐயப்ப சேவா சங்கத்தின் முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதனையொட்டி உலகத்தில் வாழும் அனைவருக்கும் சகல ஐஸ்வர்யங்கள் கிடைக்க வேண்டியும் குழந்தை பேரு குடும்ப நிம்மதி போன்றவைகளை முன்வைத்தும் ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ணா ஹோமம் நடத்தப்பட்டது இந்த ஹோமத்தின் நிறைவில் ஆபரண அலங்காரத்துடன் புலி வாகனத்தில் எழுந்தருளிய சுவாமி ஐயப்பன் சண்டை மேல முழங்க வீதி உலா சென்று பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் விழாவையொட்டி பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வருகை தந்த திருநங்கைகள் சிவன் பார்வதி கிருஷ்ணன் லக்ஷ்மி ஆண்டாள் மாரியம்மன் காளி போன்ற சுவாமி வேடங்களை அணிந்து சிவதாண்டவ நடனம் ஆடினர் இதேபோல் ஆண்களும் கருப்பசாமி அய்யனாரப்பன் சுவாமிகளின் வேடம் அடைந்து பக்தர்களை பரவசப்படுத்தினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழகம் மட்டுமின்றி கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த பக்தர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு ஐயப்பனின் அருளை பெற்றனர் கரூர் ஸ்ரீ பசுபதீஸ்வர ஐயப்ப சேவா சங்கத்தின் முப்பத்தி இரண்டாவது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு இன்று மூன்றாம் நாள் நிகழ்ச்சியாக காலையில் ஸ்ரீ சந்தான கோபாலகிருஷ்ண ஹோமம் நடைபெற்று பூர்ணாவதி எல்லாம் நடைபெற்று அன்னதானம் முடிந்து குடிவாகனத்திலே ஐயப்ப பகவான் வந்து கொண்டிருக்கிறார் சீதாராமர் லட்சுமணன் அனுமர் உட்பட அனைத்து தெய்வங்களும் ஊர்வலமாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது முப்பத்தி இரண்டாவது ஆண்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்போடு நடைபெற்று வருகிறது அனைத்து மக்களும் சுகம் பெற வேண்டும் மலைவளம் வேண்டும் மண்வளம் சிறக்க வேண்டும் எந்த மக்களுக்கும் பாதிப்பு இருக்காது என்ற வகையிலே இருக்கக்கூடாது என்ற வகையிலே இந்த ஹோமங்கள் எல்லாம் முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஐயப்பா சேவா சங்கத்தினுடைய விழாவாக கரூர் மாவட்டத்திலேயே மிகப்பெரிய விழாவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற ஆருத்ரா தரிசன பூஜையை தொடர்ந்து நான்கு மாசி வீதிகளில் வலம் வந்த சுவாமியை பக்தர்கள் தரிசித்தனர் 
சொக்கநாத பெருமாள் அறுபத்தி நான்கு திருவிளையாடல்கள் புரிந்த புண்டிய ஸ்தலமாக மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோவில் விளங்குகிறது இத்தகைய சிறப்பு பெற்ற இந்த கோயிலில் மார்கழி மாத திருவாதிரை தினத்தை முன்னிட்டு ஆருத்ரா தரிசன பூஜை நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து நடராஜர் சிவகாமி அம்மன் மற்றும் மாணிக்க வாசகர் ஆகியோர் ஆறு கால் பீடத்திலும் பின்னர் நூறு கால் மண்டபத்திலும் எழுந்தருளினர் அப்போது சுவாமிகளுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து உற்சவர் நடராஜர் சிவகாமி அம்மனுடன் நான்கு மாசி வீதிகளில் திருவீதி ஊலா சென்று பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் பாண்டியனுக்காக கால் மாறி ஆடிய நடராஜர் இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே காலையில் மூணு மணிக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் இருந்து பார்த்து அஞ்சு நடராஜர் பிரதர்சனம் அதுவும் போக விசேஷம் யானை தலை மேலே டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் அஞ்சு நடராஜரும் இங்கே பார்த்த மாதிரி அஞ்சு சபையும் பார்த்த மாதிரி அது ஒரு பெரிய விசேஷமாக இருக்கும் சிதம்பரம் பொன்னம்பலம் மதுரை வெள்ளியம்பலம் திருநெல்வேலி தாமிர சபை திருக்குற்றாலம் சித்திர சபை திருவாலங்காடு கனக சபை அஞ்சு சபை இங்க மதுரையில பார்த்த மாதிரி ஒரு விசேஷம் மதுரை மக்களுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய புண்ணியம் அஞ்சு நடராஜர் மீனாட்சி அம்மன்ல இருந்து வருவாங்க காலையில மூணு மணிக்கு அபிஷேகம் நடந்து காலையில புறப்படாகி வருவாங்க மத்தள வாகனம் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் பார்க்க இதே இது உத்தரவு சமங்கையில பிரபலமானது நாங்க மதுரையில இருக்கிறதால மதுரையில பார்த்த திருப்தி இறைவனுடைய அருள் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் பகுதியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு உவனாம்பிகை உடனுரை பூலோகநாதர் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற ஆருத்ரா தரிசனத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் முன்னதாக நடராஜ பெருமானுக்கு பால் தயிர் சந்தனம் உள்ளிட்ட திரவியங்களால் அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டு மகா தீபாரதனை காண்பிக்கப்பட்டது பின்னர் நடராஜர் சிவகாம சுந்தரி சமேதராய் நடனமாடியபடி கோவிலை சுற்றி வளம் வந்தனர் காட்டு பாவா பள்ளி வாசலில் சந்தனக்கூடு திருவிழா சர்வ மதத்தினர் பங்கேற்பு விவரம் விளம்பர கிடைவேளிக்கு பிறகு ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன சிவபெருமானின் ஆடல் பெற்ற ஸ்தலமான சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் உள்ள திருத்தலிநாதர் ஆலயத்தில் ஆருத்ரா தரிசனத்தை முன்னிட்டு ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமியை தரிசித்து சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர் இதனையொட்டி நடராஜருக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டது சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே உள்ள காட்டு பாவா பள்ளி வாசலில் சந்தனக்கூடு திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அடுத்த திருமயம் அருகே காட்டு பாவா பள்ளிவாசல் அமைந்துள்ளது இந்த பள்ளிவாசலில் உருஸ் எனப்படும் சந்தனக்கூடு திருவிழா கடந்த எட்டாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது நாள்தோறும் பல்வேறு வழிபாடுகளுக்கு பின் முக்கிய நிகழ்வான சந்தன பேழையை தலையில் சுமந்து செல்லும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நல்லூர் கிராமத்திற்கு சந்தன பேழையை எடுத்து சென்ற இஸ்லாமியர்கள் அங்கு இந்துக்கள் வீட்டில் செய்யப்பட்ட உணவினை உண்டு பின்னர் மீண்டும் பள்ளிவாசலுக்கு கொண்டு வந்தனர் அப்போது மலர் தூவி சந்தன பள்ளிக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் சிறப்பு பிரார்த்தனைகளுடன் சந்தனம் பூசும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது முன்னதாக சந்தனக்கூடு பள்ளிவாசலில் இருந்து புறப்படும் போது அதற்கு முன்பாக இந்து மதத்தை சேர்ந்த மக்கள் தேர்பவணி நடத்தினர் நிகழ்ச்சியில் தமிழக அரசின் தலைமை ஹாஜி சலாஹிதீன் கலந்து கொண்டு உலக மக்கள் ஒற்றுமை மற்றும் அமைதிக்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை செய்தார் தேசிய ஒற்றுமையை பறைசாற்றும் வகையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழகம் மட்டுமின்றி கர்நாடகா கேரளா போன்ற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சர்வ மதத்தினர் கலந்து கொண்டனர் இத்துடன் இன்றைய வேந்தரின் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் இறை செய்திகளின் தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை மாலை ஐந்து மணிக்கு சந்திப்போம் வணக்கம்